సో మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే డాస్లో మనం ఇక్కడ డాస్కి సంబంధించి ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ అని ఉంటాయి ఒకసారి మనం ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ గురించి చూద్దాం సో డాస్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ రైట్ సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ కమాండ్స్ ఏమున్నాయి డాస్లో అనేది ఒకసారి వీడియోలో పరిశీలించడం రైట్ సో ఇక్కడ మనకు జనరల్గా డాస్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ కమాండ్స్లో వచ్చేసి మనకు ఒకటి స్క్రీన్ కమాండ్స్ అని ఉంటుంది ఓకే స్క్రీన్ కమాండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైల్ కమాండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ కమాండ్స్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ అదర్ కమాండ్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్ అంటే మనకు డాస్లో ఉన్న కమాండ్స్ జనరల్గా స్క్రీన్ కమాండ్స్ ఫైల్ కమాండ్స్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ అండ్ అదర్ కమాండ్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్క్రీన్ కమాండ్స్ గురించి పరిశీలించదాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ కమాండ్స్ రైట్ సో స్క్రీన్ కమాండ్స్ అంటే దీంట్లో మనకి టూ కమాండ్స్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఐడియా ఉండాలి సో ఒకటి సిఎల్ఎస్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఎక్కువ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో టూ కమాండ్స్ స్క్రీన్ కమాండ్స్ ఇక్కడ సిఎల్ఎస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నా యూజ్ ఇట్ టు క్లియర్ ది ఓకే యూజ్ ఇట్ టు క్లియర్ ది కంటెంట్ ఆన్ ది స్క్రీన్ సో ఇక్కడ కంటెంట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఓకే ఇది ఒకటి తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనం జనరల్గా టు క్లియర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ స్క్రీన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి ఒకటి అంటే మనం స్క్రీన్ పైన ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లియర్ చేయాలన్నా కంటెంట్ని క్లియర్ చేయాలన్నా అట్లాంటి కేసెస్లో వి గో విత్ స్క్రీన్ కమాండ్స్ అన్నట్టు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎక్కువ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టు డిస్ప్లే ఓకే టు డిస్ప్లే గివెన్ లేబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓకే టు డిస్ప్లే గివెన్ లేబుల్ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే మనకు స్క్రీన్ పైన ఒక లేబుల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ స్క్రీన్ కమాండ్స్ టు డిస్ప్లే గివెన్ లేబుల్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్ సో దీన్ని ఎక్కువ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను రైట్ అయితే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకు డాస్లో ఎప్పుడు కూడా కమాండ్ అనేది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డాస్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఉంటుంది సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి సీక్వల్ అండ్ స్లాష్ గ్రేటర్ దాన్ అని ఉంటుంది సీక్వల్ అండ్ స్లాష్ గ్రేటర్ దాన్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో ఇది అంటే మనం జనరల్గా ఏంటి అంటే ఇది డ్రైవ్ నేమ్ రైట్ సో నా దిస్ ఈజ్ ఎ డ్రైవ్ నేమ్ సో ఇది డ్రైవ్ నేమ్ అవుతుంది డ్రైవ్ నేమ్ ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో జనరల్గా దీనికి సంబంధించి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది రూట్ నేమ్ అవుతుంది సో నా దిస్ ఈజ్ ఏ రూట్ నేమ్ రైట్ ఇది రూట్ నేమ్ అవుతుంది సో దీన్ని ఆర్కైవ్ సింబల్ అంటాం ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆర్కైవ్ సింబల్ సో ఇది ఆర్కైవ్ సింబల్ అవుతుంది ఆర్కైవ్ సింబల్ ఎందుకు అంటే స్పెసిఫిక్ డ్రైవ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి టు ఐడెంటిఫై ద స్పెసిఫిక్ డ్రైవ్స్ సో ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ డ్రైవ్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే అట్లాంటి కేసెస్లో విగో విత్ దిస్ ఆర్కైవ్ సింబల్ అన్నట్టు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సీక్వల్ అండ్ స్లాష్ గ్రేటర్ దాని అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం సిఎల్ఎస్ అని ఇచ్చి ఇట్లా ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినాం అంటే మనకు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే సో టోటల్గా స్క్రీన్ పైన ఉన్న టోటల్ డేటా అంతా డిలీట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం స్క్రీన్ అనుకున్నాం స్క్రీన్లో ఇక్కడ సమ్ కంటెంట్ ఉంది ఇక్కడ మనం సిఎల్ఎస్ ఇచ్చాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేసాం ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ కంటెంట్ మొత్తం ఏమైతుంది అంటే ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది సో ఇట్లా వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కువ అంటున్నాం ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ అని ఇస్తున్నాను అధ్యయనం అని ఇచ్చాను సో అధ్యయనం ఇచ్చి మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఇచ్చిన లేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఈ లేబుల్ మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో అధ్యయనం ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు నార్మల్ ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి సీక్వల్ అండ్ స్లాష్ గ్రేటర్ దాని అనేది సో ఇట్లా రావడం జరుగుతుంది ఇది మనకు జనరల్గా స్క్రీన్ కమాండ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో స్క్రీన్ కమాండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఫైల్ కమాండ్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఫైల్ కమాండ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఫైల్ కమాండ్స్ ఎందుకు యూజ్
ఓకే కాపీ కాన్ టైప్ సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాపీ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ రెన్ రైట్ నెక్స్ట్ డెల్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంది అంటే ఇక్కడ ఎరైజ్ అని ఉంటాయి సో ఇవి జనరల్గా మనకు వచ్చేసి ఏంది అంటే ఫైల్ కమాండ్స్ కాపీ కాన్ టైప్ కాపీ రెన్ డెల్ ఎరైజ్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫైల్ కమాండ్స్ అయితే ఇక్కడ లాజిక్ వచ్చేసి ఏంది అంటే మనము ఈ ఫైల్ కమాండ్స్ని ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఇంప్లిమెంట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో వై వీ యూస్ దిస్ అంటే టు ఇంప్లిమెంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఓకే ఆన్ సియుఐ మనకి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సియుఐ సియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ సియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మనం ఇక్కడ సియుఐ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయిన ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ ఫైల్ కమాండ్స్ అన్నట్టు సో అది జనరల్గా సో సియు అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇది డాస్ సియుఐకి సంబంధించి ఏంటండి డాస్ సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ సిక్స్టీన్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సిక్స్టీన్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ ఓకేనా సో ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తారంటే ఒక్కొక్క కమాండ్ యొక్క ఇంపార్టెన్సెస్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో జనరల్గా వాటి ఇంపార్టెన్సెస్ గురించి మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం వాటి సింటాక్స్లో అంటే మనకు మేజర్గా ఆ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు కమాండ్కి సంబంధించిన సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సో దీనిపైన వస్తుంది ఓకే సో మనం జనరల్గా ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనం హౌ టు క్రియేట్ ఫైల్ ఫైల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి సో ఫైల్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా యాడ్ అవుతుంది ఫైల్ ఎట్లా సేవ్ చేస్తాం డాస్లో అనేది దీనిపైన ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చే కమాండ్ ఏంటి అంటే మనకు కాపీ కాన్ కమాండ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనల్ని క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఇన్ డాస్ మోడ్ అంటాడు సో మనం డాస్లో ఒక ఫైల్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే కాపీ కాన్ సో ఇప్పుడు ఈ కాపీ కాన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే యూజ్ ఇట్ టు క్రియేట్ ఓకే సో యూజ్ ఇట్ టు క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ ఓకే సో న్యూ ఫైల్ ఇన్ డాస్ అంటే మనం డాస్లో ఒక కొత్త ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి కాపీ కాన్ మరి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం కరెక్టే మరి ఫైల్ ఎట్లా సేవ్ చేస్తాం సో హౌ టు సేవ్ ద ఫైల్ హౌ టు సేవ్ ద ఫైల్ ఇన్ డాస్ అనుకోండి ఓకే టు సేవ్ ఎ ఫైల్ టు సేవ్ ఎ ఫైల్ రైట్ ఇన్ డాస్ ఓకే సో బై ప్రెస్సింగ్ అంటే మనం కొన్ని కాంబినేషన్ కీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ బై ప్రెస్సింగ్ మనకు ఎఫ్ సిక్స్ అనే బటన్ కానీ లేదు అంటే మనం కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ అని ఉంటుంది సో ఎఫ్ సిక్స్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా లేదు అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా సో మనకు ఫైల్ అనేది సేవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హౌ టు సేవ్ యూ ఫైల్ ఇన్ డాస్ అంటాడు మనకు డాస్లో ఒక ఫైల్ని ఎట్లా సేవ్ చేస్తామంటే సో బై ప్రెస్సింగ్ ఎఫ్ సిక్స్ బటన్ లేదంటే కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు తర్వాత కాపీ కాన్ ఎందుకు అంటే టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ మరి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము అని అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు డాస్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదా సీకోల్ అండ్ స్లాష్ గ్రేటర్ దాన్ అనేది డాస్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కాపీ కాన్ అంటున్నాను ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏబిసి అని ఇచ్చి ఎంటర్ ప్లేస్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏబిసి అనేది ఏంటిది అంటే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఇది ఫైల్ నేమ్ అండి సో ఏబిసి అనేది మనకు ఫైల్ నేమ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ అని ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ అని ఇచ్చాను సో ఈ లెర్నింగ్ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఎఫ్ సిక్స్ కానీ కంట్రోల్ జెడ్ కానీ ప్రెస్ చేసి ఇట్లా ఒక సింబల్ వస్తుంది సింబల్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు వన్ ఫైల్ ఎస్ కాపీడ్ అని వస్తుంది సో ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు వచ్చింది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫైల్ సేవ్ అయినట్టు ఓకే మనకు మళ్ళీ నార్మల్గా రెగ్యులర్ ప్రాంప్ట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎఫ్ సిక్స్ బటన్ని కానీ లేదు అంటే సో కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ ఇది కాంబినేషన్ కీ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని కాంబినేషన్ కీ అంటాం సో ఈ కాంబినేషన్ కీని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో మనకు అక్కడ ఫైల్ అనేది సేవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నో దిస్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ కీ సో ఇట్లా అంటే ఇక్కడ మనల్ని రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ 
సో మనకు డాట్ ఆపరేటర్ని బేస్ చేసుకొని కూడా సో మనకు మ్యాక్స్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అనేది దీంట్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది జనరల్గా ఇది కాపీ కాన్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కమాండ్ సో నెక్స్ట్ టైప్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది మరి టైప్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం టైప్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడు కూడా టు డిస్ప్లే ఓకే టు డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే టు డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కాంటెంట్ ఓకే సో కాంటెంట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ సో ఫైల్ అంటే ఒక ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టైప్ ఇప్పుడు అడుగుతాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ అంటాడు అంటే మనం టైప్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద టైప్ కమాండ్ అని అడగచ్చు సో వాట్ లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టైప్ కమాండ్ అనొచ్చు సో ఇట్లా వస్తుంది సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో సీక్వల్ అండ్ స్లాష్ గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ అవర్ డాస్ ప్రాంప్ట్ రైట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీన్ని టైప్ అని తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అన్నాం మనం ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏబిసిలో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం ఏబిసిలో ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం అక్కడ వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ అని సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టైప్ ఏబిసి అని అనగానే ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా సో మనం ఇంతకుముందు ఫైల్లో ఏదైతే ఇచ్చామో అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ అనేది సో అట్లా మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ జనరల్గా ప్రాంప్ట్ అనేది ఇట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది టైప్ కమాండ్కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ కమాండ్ ఉంటుంది మనకి కాపీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో కాపీ కమాండ్ సో ఈ కాపీ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కాపీ కమాండ్ నో విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఓకే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు కాపీది సో కాపీది ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు కాపీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనొచ్చు సో కాపీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కాంటెంట్ ఓకే కాంటెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ టు అదర్ ఫైల్ ఓకే ఫ్రమ్ వన్ ఫైల్ టు అదర్ ఫైల్ సో ఒక ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొక ఫైల్కి మనం కాపీ చేయాలి అని అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాపీ అండ్ ఇంకొకటి దీంట్లో ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు టు కాపీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ఫైల్ టు న్యూ ఫైల్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి సో ఓల్డ్ ఫైల్ టు న్యూ ఫైల్ మనల్ని రేపు ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు మరి ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ఫైల్ టు న్యూ ఫైల్ అనేది సో మరి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం ఏబిసి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏబిసి అనే ఫైల్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎంఎన్ఓకి కాపీ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాపీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ నేమ్ టు ఏబిసి తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఎంఎన్ఓ అనే ఫైల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అంటే వన్ ఫైల్ కాపీడ్ అని వస్తుంది సో వన్ ఫైల్ కాపీడ్ అని వచ్చింది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఏబిసిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో బై డిఫాల్ట్ అది ఎంఎన్ఓకి కాపీ అవుతుంది సో అంటే టు కాపీ ద ఏబిసి టు ఎంఎన్ఓ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు ఎంఎన్ఓ అనేది ఏమవుతుంది అంటే సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూ ఫైల్ అవుతుంది తర్వాత ఏబిసి అనేది ఏమవుతుంది అంటే నో దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డ్ ఫైల్ అవుతుంది సో వన్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఫైల్ అండ్ వన్ ఈజ్ న్యూ ఫైల్ ఏబిసి ఈజ్ ద ఓల్డ్ ఫైల్ ఎంఎన్ఓ ఈజ్ ద న్యూ ఫైల్ అంటే ఎంఎన్ఓ ఏబిసిలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎంఎన్ఓకి కాపీ అవుతుంది సో ఇదొకటి ఇప్పుడు మనకు కాపీ కన్ అయిపోయింది టైప్ అయిపోయింది కాపీ వచ్చేసింది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంకొక కమాండ్ మనకి రెన్ అని ఉంటుంది సో రెన్ ఇక్కడ రెన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు సో దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు రీనేమ్ ద ఫైల్ అన్నట్టు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేశారు సో రీనేమ్ ది ఫైల్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ నేమ్ని రీనేమ్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని రీనేమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకేనా అంటే ఫైల్ యొక్క నేమ్ని మాడిఫై చేయాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ద ఫైల్ నేమ్ అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ రెన్ కమాండ్ అంటే రెన్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు కాపీ ద ఫైల్ నేమ్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెన్ అంటున్నాం అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు రీనేమ్ ద ఫైల్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని కనుక ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక
ఓకే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే యూజ్ ఇట్ టు డిలీట్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ ది డాస్క్ ఓకే విచ్ ఈజ్ యూజ్ ఇట్ టు రైట్ డిలీట్ డిలీట్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ఓకే ఫైల్ ఫ్రమ్ డాస్ సో మనం డాస్ నుంచి ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలి అని అంటే సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ డెల్ డెల్ ఈజ్ యూజ్ ఇట్ టు డిలీట్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ది డాస్ సో డాస్ రైట్ ఇది ఒక పాయింట్ సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏబిసి అనే ఫైల్ డిలీట్ చేయాలి సో ఏబిసి అనే ఫైల్ డిలీట్ చేయాలి అంటే సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి డెల్ ఏబిసి అంటాం సో ఫైల్ ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది దెన్ సి కోలన్ స్లాష్ గ్రేటర్ కానీ మళ్ళీ నార్మల్గా ప్రాంప్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి అంటే ఎరైజ్ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది సో ఎరైజ్ సో ఎరైజ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఎరైజ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ అండి విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిలీట్ ఫైల్ అన్నట్టు ఇది కూడా సో డిలీట్ ఫైల్ ఫ్రమ్ డాస్ సో ఫ్రమ్ డాస్ మనం డాస్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలి డిలీట్ అనొచ్చు లేదు అంటే కొన్ని కేసెస్లో మనకు కొన్ని ఒకవేళ మన క్వశ్చన్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టు రిమూవ్ హౌ టు రిమూవ్ ఏ ఫైల్ అంటాడు సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి సో హౌ టు రిమూవ్ ఏ ఫైల్ అంటే మనకు బై యూజింగ్ డెల్ సో ఇక్కడ ఎరైజ్ ఎరైజ్ డెల్ రెండు సేమ్ అండి రెండు సేమ్ పర్పస్లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎరైజ్ దెన్ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ ఏబిసి దెన్ ఎంటర్ ఓకే ఎరైజ్ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ ఏబిసి దెన్ ఎంటర్ ఓకేనా రైట్ సో ఇది మనకు జనరల్గా డాస్క్లో ఇంటర్నల్ కమాండ్స్కి సంబంధించిన పాయింట్ ఓకే సో మళ్ళీ నేను ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ అనేది కూడా ఇంకొక వీడియోలో ఇస్తాను సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అ